Ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một cái loại cây đặc biệt của miền Nam quê mình các bạn Đó là cây ô môi à, Mình cũng không biết là cây này tại sao nó có tên là ô môi nữa các bạn Chắc có lẽ là trái của nó ăn thì đen ha Thịt cơm của nó rất là đen các bạn à, Người nào ăn thì cái môi sẽ đen Nên người ta đặt cho nó một cái tên là ô môi à. Cái tên của nó thì không đẹp các bạn Nhưng mà các bạn biết không Cái mùa hoa của nó thì rất là là đẹp Này Đó ha. Bây giờ là vào mùa Giữa tháng 2 rồi các bạn Đã vào gần như là chín Mùa chính của mùa khô Ở khu vực miền Nam Nên Những cái cây ô môi khắp và rải khắp đó đây đó thì uh, nó đã trút lá những trái nó mang ở trên người đó thì uh, cũng đã đen lại và khi mà những uh, cái lá xanh nó trút lá thì uh, nó sẽ ra một cái đợt lá mới các bạn thấy những cái đợt lá mới rất là xanh rất là tươi rất là mơn mởn ha và kèm với đó là những chùm hoa uh, hồng rực rất là tươi đã xuất hiện Hoa của cây ô môi rất là khiêm nhường các bạn Cây ô môi thực sự đẹp khi mà cả một cái cây nó rực lên một cái màu vàng Và trước mặt mình đó, trước mặt các bạn đó là một cái cây ô môi Mà mình đang chuẩn bị để dọn dẹp nó Và leo nó lên, leo lên để mà mình hái những cái trái xuống ăn ha các bạn Thiệt sự ra thì giữa trời trưa nắng Nhìn thấy ở xa xa Một cái cây ô môi Thì mình à, Cái nắng của mùa khô miệt phương Nam Bỗng nhiên dường mát mẻ lại các bạn ạ à. Và đặc biệt mát hơn mẻ hơn Khi cây ô môi tỏa bóng xuống dòng sông Rồi các bạn thấy là sau khi một cái thời gian mình à, Phá cho cái cây này nó có cái lối đi Thì bây giờ cái cây ô môi nó đã có những cái lối đi rất là rõ rồi ha các bạn Mình sẽ leo lên trên cái cây ô môi Rồi cho các bạn thấy cận cảnh Những cái chùm hoa ô môi ha à, Những cái bông hoa ô môi nằm đung đưa à, Dưới nắng và trong gió Nhìn rất là đáng yêu ha các bạn Rất hư là rực rỡ Mỗi lần được chiêm ngưỡng Mùa ô môi trổ bông Mình những ký ức của ngày xưa chợt ùa về Ngày khi mình còn nhỏ đó Mình vẫn được à, ốc nội Rồi ba rót của môi cho ăn Vào những buổi trưa Sau giờ ngủ Cắn những miếng u môi Hơi đăng đắng Nhẫn nhẫn Thơm thơm Mà thích lắm các bạn ạ à. khác với bọn trẻ bây giờ rất là nhiều keo môi là thuộc cây gỗ một cây loại gỗ một loại cây gỗ à, trung bình chiều à, chiều cao của nó thì không quá cao các bạn từ 20 đến 50 mét thôi tán xòe rất là rộng à, keo môi mang những cái phẩm giá của người phương nam rất rõ ràng đó là dung dị đó là đen nhánh bởi rám nắng nhưng lại chứa ở trong lòng những cái vị ngọt ngào một lát nữa mình sẽ à, lấy cái trái u môi này ha rồi đem xuống róc ra để các bạn xem ha ngày xưa tụi mình không có gì chơi đâu thì những cái hạt ô môi á lại là những cái trò chơi gấp hạt rất là dễ thương rồi buồn buồn tụi mình lại nấu nước nóng ngâm nó và lấy ra ăn sực sực giống như rau câu bây giờ vậy đó nhưng mà không có ngọt nha rất là thích các bạn đây những chùm ô môi hoa ô môi nở ra thì phía sau đó là những trái ô môi nhỏ xinh xinh xuất hiện Cây ô môi này nằm cặp bên đường các bạn 
hầm ven đường nên là trong lúc mình quay á thì các bạn vẫn nghe thấy cái tiếng xe ô tô chạy ha ngày xưa ông bà ba mẹ mình có kể á là ngày xưa thì cái trái ô môi này nè không phải chỉ để ăn chơi đâu các bạn mà còn được bán nữa ha người ở thành phố Sài Gòn á người ta xuống người ta mua người ta đem ghe tam bản các bạn người ta chở ô môi đi và người ta mua một lần như vậy á rất là nhiều cây ô môi đặc biệt á là ngày xưa thì ít người trồng không ai trồng nó mọc hoang thôi nhưng mà sức sống của nó thì rất ư là mãnh liệt cái lá non non này nè ngày xưa mình đâu có thuốc mà trị những cái bệnh về da chẳng hạn như là lát nè rồi lan ben à, thì mình lấy cái lá non này nè mình đâm ra à, rồi ít phèn nữa rồi mình sát thêm tí xíu rượu nữa các bạn mình sát vào trong cái phần bị da bị nấm đó rồi nó trị được cái phần nấm da luôn ha ngày xưa thì mình không biết là cái trái ô môi nó như thế nào nhưng mà mỗi lần ăn ô môi đó là mình buổi chiều mình ăn cơm rất là ngon thế thì sau này khi mà mình lớn lên rồi mình đọc các cái tài liệu đó thì mình biết rằng là trái ôm trong cái 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 cơm của trái ô môi nó còn là một cái chất để làm giúp dễ tiêu hóa các bạn giúp dễ tiêu hóa và nó còn trị được cái bệnh đau lưng khi mà ngâm với rượu tính vậy mà cây ô môi dung dị đơn giản một hoang dã như vậy mà lại có nhiều cái tính năng quá ha các bạn ha à. người à, Nhật Bản á, người ta tự hào về hoa anh đào của người ta nhưng mà ở phương Nam của mình chắc có lẽ cũng phải tự hào lắm với những chùm hoa u môi mới nhũng nhặn và dung dị như người phương Nam nhưng lại nồng nàn và hào sản những chùm hoa ô môi mọc treo leo như vậy đó nhưng mà khó rụng nó lắm các bạn ạ à. đây trước mặt mình là một chùm ô môi các bạn chùm hoa ô môi đây rất là đẹp ha ngày nay thì keo môi cũng được một số người người ta trồng làm kiển làm cảnh đấy các bạn thực sự ra thì keo môi làm cảnh cũng rất là đẹp ha. À. Hoa ô môi rực rỡ trong nắng. À. Và ngày xưa đó thì mùa này cũng là mùa gặt mùa gặt lúa đông xuân nữa các bạn. Trong cái lúc mà làm ruộng rất là mệt á thì à, nằm ngã lưng dưới bóng của cây ô môi rồi nhâm nhi những cái trái ô môi rất là thích các bạn ạ. trước mắt mình là một cái chùm trái ô môi rất là nhiều ha các bạn ô môi thì nó cũng có nhiều loại lắm các bạn không phải là một thứ đâu ha có ô môi trái to và ô môi trái nhỏ mình thì đang nói về đang quay cho các bạn xem đó là những cái giật cái cây ô môi trái nhỏ trái rất là nhỏ. trái trái không có lớn nhưng mà được cái là rất là ngọt thịt ngọt ha không có hôi còn ô môi trái to thì trái rất là to nhưng mà hơi hôi vị nó không có thơm không ngọt bạn gỗ của cây ô môi thì không tốt lắm nhưng mà lúc tươi đó các bạn nó rất ư là dẻo dai nên ngày xưa cả đám trẻ tụi mình á là leo lên trên những cái cây ô môi á rồi ngồi đun đưa mà chẳng hề hớn gì các bạn ơi không các bạn thấy không cái sức sống của nó mãnh liệt ghê ha trụi lá hết trơn vào mùa khô vậy đó chẳng có một hoạt mưa nào hết mà hoa thì đâm ra đỏ rực hết cả một góc trời ha à, tụi mình hái mình hái ở trên đó thì mình quăng cái trái ô mô xuống hai bạn bây giờ mình đi lụm nó thôi lụm nó rồi mình lên mình thưởng thức ha một hai hai trái à, đây dưới này còn hoa ô mô nè ha à. đây cái trái ô mô nè
nãy giờ thành quả của mình à, hái được là bốn cái ô môi ha các bạn mình cũng chưa có thăm là cái trái nào nó chín nữa ô môi này á, chứ mà nó đen đen khó biết cái trái nào chín lắm các bạn trừ khi nào nó rụng thôi thì à, các bạn lắc mà trái nào mà nó sụt soạt á thì à, nó chín à, rộ rồi các bạn rồi nó nó chưa có sụt sạc thì nó thiệt sự là chưa chín hung ha nhưng mà thôi mình sẽ rót ra để các bạn cùng à, xem ha à, sau khi mà rót rồi mình lấy cái trái ô môi ra cái cái thì mình gòn được cái phần như vậy nữa các bạn thì phần này là phần mình ăn được ừ, nó hơi ngon ngót nhẫn nhẫn thôi ừ. ngày xưa ông nội mình còn lúc mà ông còn sống á thì những cái chưa như vậy nè thì um, hái ô môi để dành rất là nhiều ở nhà thì ông róc ra rồi nhâm nhi một cái miếng ô môi cùng với một cái một vài cốc nước trà cuộc đời đôi khi nó bình dị nhưng mà rất là hạnh phúc các bạn đây đây là cái hạt ô môi ha cái hạt ô môi này các bạn thấy gì chứ nó nhiều tác dụng lắm á cái đám nhỏ của mà tụi mình á thì chơi còn à, người mà lớn á thì ở miền Nam mình đó thì họ lần lúc trước là nhiều cá trê lắm các bạn Nhiều cá trê Rồi mà cá chốt ha Mỗi lần mà bị cá trê cá chốt đâm thì Mình chịu khó mình tách cái hạt ô môi này ra nè Rồi mình đắp vào trong cái vết thương à, Mình à, cái, cái 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 hạt ô môi Nó cái miếng ô môi các bạn Cái hạt cái miếng hạt ô môi nó dính chặt vô cái phần mà bị ốc hay là à, bị à, cá đâm đó Nó dính chặt vào và nó làm cho nó rút độc rất là hay các bạn rất là hay các bạn còn cái phần thịt ô môi này ngày nay thì ngoài cái việc ăn nè người ta còn ngâm rượu nữa các bạn ơi ngâm rượu để mà giúp rượu bổ các bạn giúp cho ăn ngon hơn thì quá tốt hơn và giảm đi các cái triệu chứng về đau lưng video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn một lần nữa chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại 